പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ടും ഹൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധമായ മുഹറമിന്റെ ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ നുഹുറു വാങ്ങിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് നൽകാനും നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു ഒരു വിഷമമാണ് എപ്പോഴും ക്ഷീണവും തളർച്ചയും അത് മാറാൻ എന്താ മാർഗം ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു ബ്ലഡൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു എല്ലാം നോർമലാണ് ഒരു വേരിയേഷനും ഇല്ല പക്ഷേ ക്ഷീണം മാറുന്നില്ല അതിൻ്റെ പിന്നെ പല സിറും ഉണ്ടാവും ആ ക്ഷീണം മാറാൻ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിൽ വലിയ പോലീസിയാക്കപ്പെട്ടൊരു സൂറത്തുണ്ട് ആ സൂറത്തിൻ്റെ ഒരു കഷണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് പറക്കത്തുണ്ടാകും മാത്രമല്ല ആ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുക വഴി ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ലക്ഷം പുണ്യം നമുക്ക് നേടാം ഒരു ലക്ഷം തിന്മ നമുക്ക് മാച്ചു കളയാം ഒരു ലക്ഷം ദറജ അള്ളാഹിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടി കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും കുറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള സൂറത്താണ് ആ സൂറത്തിന് മറ്റും പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കരുടെ സഹായം പോലും കിട്ടുന്ന വലിയ നേമത്താണ് ആ സൂറത്ത് ഏതാണ് പരണ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എത്രയാണ് അതിലെ മറ്റു മഹത്വങ്ങൾ എന്താണ് ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അൻവാർ ഹജറിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ സോദര സോദരിമാരെ അൻവാർ ഹജറിൻ്റെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട മഹിബിങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്ത ആല നമുക്ക് നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ കമൻറ്റിനോട് ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ പറയുന്നവർ ഈ പരിശുദ്ധമായ മുഹറ മാസത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുന്നവർ കമൻറ്റിലൂടെ വലിയ സന്തോഷമാണ് റാഹത്താണ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഒരു ലോക വിജയം നൽകട്ടെ സന്തോഷ സമാധാനം നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും കബർ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കട്ടെ ആമീൻ യാർ അബൽ ആലമീൻ അലഹമില്ല പരിശുദ്ധമായ മുഹറമിൻ്റെ ഈ പ്രഗത്ഭമായ ദിവസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഗത്ഭമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്കൊരുപാട് ഹൈറുകൾ നമത്തുകൾ ചൊരിഞ്ഞ് നൽകാൻ നമുക്ക് എളുപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അമൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമൽ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ അമൽ ഒരാൾ ഏറ്റവും ഹൈറായ ആളാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വ അല്ലമ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു മതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹൈറുക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ആള് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നൂറ് മാർക്കുള്ള തരാന്നറിയോ ഹൈറുഖും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുക ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുക ഖുർആൻ സ്വന്തമായി അത് പഠിച്ചെടുക്കുക ഖുർആൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അവർ ഏറ്റവും ഹൈറായവരാണെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നത് ഖുർആൻ വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അമൽ ചെയ്യാനാണ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനാണ് ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കാനാണ് അതാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ പഠനം അപ്പോൾ വിശുദ്ധമായി ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അഫ്ലലായ അമലാണ് ആ അമൽ ഏത് ദിവസം നടക്കുന്നത് മുഹറമിൻ്റെ ആദ്യ പത്ത് ദിനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ തുടക്കഭാഗം അപ്പോൾ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഖുർആാനിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ വേറിട്ട അധ്യായമാണ് നമുക്കെല്ലാം ഏത് ഉറക്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും അറിയാവുന്ന ഏത് കുഞ്ഞു കുട്ടിക്കും അറിയാവുന്ന അധ്യായമാണ് നമുക്കൊക്കെ മനപ്പാടുള്ള അധ്യായമാണ് പരിശുദ്ധമായ സുഹൃത്തുൽ ഹലാസ് കുൻഹുല്ലാഹു വാഹിദ് അറിയാലോ അതിൻ്റെ പോലീസ് ആയിരക്കണക്കിന് പോലീസുകയാണ് ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഹലാസ് ഉൽഹുല്ലാഹു വഹദ് ഈ സൂറത്ത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുക വഴി അത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഓതുന്ന ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ ആരാ സഹോദരന സഹോദരി ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഓതുന്നവർക്ക് വലിയ റാഹത്താണ് അത് ഓതുമ്പോൾ പരിസരത്തു കൂടെ പോകുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾക്ക് അതിനേക്കാൾ വലിയ റാഹത്താണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തിന് സൂറത്തുൽ മുഹല്ലറ മലക്കുകൾ ഹാലറാകുന്ന സൂറത്ത് എന്ന പേരുണ്ട് എന്ന് വെള്ളമാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സൂറത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പരണം ചെയ്താൽ പരിസരത്ത് കൂടെ പോകുന്ന പരിസരത്തുള്ള മലക്കുകൾ മുഴുവനും എവിടെ വരും ഈ ഓതിയ ആളുടെ പ്രസൻസിൽ വരും അവിടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അവർ സ്യൂത് ചെയ്ത് മടങ്ങിപ്പോകും അതാണ് ഖുർആാൻ്റെ പവർ സുഹൃത്ത് ഹലാസിൻ്റെ പവർ അതാണ് ഈ സുഹൃത്ത് ഹലാസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയാം പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ
സുഹൃത്തു ലഹ്നാസിൻ്റെ പവർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം ഇന്ന് ദുഹറിന് മുമ്പ് ഇന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് നോമ്പുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പല നിലക്കുമുള്ള ക്ഷീണങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണേർ കൊണ്ട് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ചുമ്മാ ഫിസിക്കലി രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും കണ്ണേർ കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് വല്ലാത്ത അസ്വാസ്ഥ്യം ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ക്ഷീണം പലപ്പോഴും ഷുഗർ രോഗികൾക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും പ്രസൻറ്റ് വേരിയേഷൻ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ പല ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ പലപ്പോഴും ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ സിഹർ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ ക്ഷീണം തന്നെ ക്ഷീണം അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ടാവും കണ്ണേറും ഒരു പരിധിവരെ ക്ഷീണത്തിൻ്റെ മഹാരോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്നിനും വയ്യ ക്ഷീണം പിന്നെ മരുന്ന് കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് നമ്മൾ ചെക്കപ്പ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കാനിങ് നടത്തി ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു കൺസൾട്ട് ചെയ്തു മരുന്ന് വാങ്ങി ഒന്നും പരിഹാരമില്ല ക്ഷീണത്തോട് ക്ഷീണം പല നിലക്കുണ്ടാകാം ഫിസിക്കലി ആകാം അത് പിന്നെ പൈശാചികമായിട്ട് പല നിലക്കുണ്ടാകാം ഈ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് മാറാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണെന്നറിയോ സുഹൃത്ത് ലഹ്നാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു സ്ബാനു തല കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒറ്റ പേരാണ് ഒറ്റ നാമം അതെന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വമത് എന്ന് പറയുന്ന നാമമാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വകയല്ല ഉൽ ഹു അള്ളാഹു വഹദ് ദിവ്യങ്ങൾ പറയണം അള്ളാഹു വഹദ് അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് അള്ളാഹു വരാന്നറിയോ അള്ളാഹു സ്വമത് അള്ളാഹു സ്വമതാണെന്ന് സ്വമതീയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പവർ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കുമില്ല ഒരു മഹ്ലൂക്കിനും ഇല്ല സ്വമതീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെയും ആവശ്യം ആർക്കില്ല അള്ളാഹുവിനില്ല എന്ന എല്ലാവർക്കും ആരാവശ്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹു സമാധാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രത്യേകത ആർക്ക് പോലും ഇല്ല പരിശുദ്ധ റസൂൽ സുല്ല അലൈഹി സ്വലം മാതങ്ങൾക്ക് പോലും ഇല്ല നന്നായിട്ട് തല കൊടുത്ത് ആലോചിക്കണം കാരണം നബി സുല്ല അലൈഹി സ്വലം മാതങ്ങൾക്ക് പോലും ആരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ അള്ളാഹുവിന് ഈ നബിയുടെയോ ഒരു നബിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് അള്ളാഹു സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ യാ സ്വമതു യാ അള്ളാ എന്ന ഒരു ഇസ്മ് ഒരു നൂറ് വട്ടം ഡെയിലി പരണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ക്ഷീണ തളർച്ച രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ആക്റ്റീവായി ഊർജ്ജത്തോടെ ഓടി നടന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും അത്രയേറെ പവറാണ് യാ സ്വമതു യാ അള്ളാ യാ സ്വമതു യാ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്മിൻ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ലഹ്ലാസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആയത്തിന്റെ ഒരു കഷണേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ ഇസ്മ് അതിന് എത്ര പവറാണ് അപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓതിയാലോ എന്തായിരിക്കും പവറ് സുഹൃത്ത് ഖലാസ് മൂന്ന് വട്ടം ഓതിയാൽ ഖുർആാൻ മുഴുവൻ ഹത്തുമ ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുമെന്നാണ് ഖുർആാൻ മുഴുവൻ ഹത്തുമ ചെയ്ത കൂലി ഒരു സമാനമാകും മൂന്ന് വട്ടം ഓതിയാൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പത്ത് തവണ ഓതാൻ പറ്റും അത്രയേറെ പവറാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ് തവണ ഓതാൻ പറ്റും ഇവിടെ മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം ബൈഹി തങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഹരീഫിൽ കാണാം നൂറ് വട്ടം സൂറത്തിൽ ഖലാസ് ഒരാൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തിൻ്റെ ഒരു ഹർഫ് പാരായണം ചെയ്തതിന് അള്ളാഹു സുബാനു തല നമുക്ക് പത്ത് പുണ്യം നൽകും പത്ത് പുണ്യം പത്ത് ഹസനത്തിൽ അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തും അതോടൊപ്പം കിട്ടുന്ന കൂലിയാണ് പത്ത് മൗഫ്രത്ത് അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കും പത്ത് പാവമോചനം കൊടുക്കും തീർന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുന്ന കൂലിയാണ് മൂന്നാമത്തെ കൂലി ഇരട്ട കൂലിയല്ല മൂന്നാമത്തെ കൂലി അള്ളാഹു പത്ത് ദറജ പത്ത് പദവി അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കും എന്നാൽ ചോക്കി പത്ത് കൂലി കൊടുക്കും പത്ത് തെറ്റ് പുറത്ത് കൊടുക്കും പത്ത് ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കും നൂറ് വട്ടം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഹർഫിനും കിട്ടുന്ന കൂലിയാണത് പത്ത് സുഹൃത്ത് ലഹ്ലാസ് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന താല നൂറ് നൂറ് പുണ്യങ്ങൾ നൂറ് പുണ്യം അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തും നൂറ് ഹസനത്ത് നൂറ് തിന്മകൾ മാറ്റി കൊടുക്കും നൂറ് ദറജ കൂടും അത്രയും മഹത്വമാണ് അപ്പൊ നൂറ് വട്ടം സുഹൃത്ത് ലഹ്ലാസ് ഒരാൾ പാരായണം ചെയ്താലോ പവർ എത്ര എന്നറിയോ ഇത്രയും പവർ അള്ളാഹു സുബാന താല നമുക്കതിന് ഒരു ലക്ഷം നന്മ ഹസനത്ത് ഒരു ലക്ഷം നന്മ കയറി പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം തിന്മ വാക്കപ്പെട്ടു പ്ലാങ്ങായി പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം പദവി അള്ളാഹുവിന് മുന്നിൽ കൂടി ഒരു ലക്ഷം കൂലി ഈ മൊഹറ മാസത്തിൻ്റെ ഈ പകലിൽ ലുഹറിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നേടണം എന്നൊരാൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അൽഹമ്ദുലില്ല തുമ്പ് അൽഹമ്ദുലില്ല സുഹൃത്ത് ലഹ്ലാസം ഓതിയ മതി സഹോദരിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഇനി ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റുന്ന സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാർ ഏതായിരുന്നാലും എന്തോതാ സൂറത്തുൽ ഖലാസ് ഒരു നൂറുവട്ടം പാരായണം ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാനു തല ഒരു ലക്ഷമാണ് അതിൻ്റെ നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ലോക്കി അപ്പോൾ അത്രയേറെ പുണ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനു തല ഈ പരിശുദ്ധമായ സൂറ പാരായണം കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഈ സൂറത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പിന്നെ ഹോം ഫുഡ് നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നില്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ഉമ്മമാർ പ്രത്യേകം കെയർ ചെയ്യും നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യ ഘട്ടം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നഫ്സിനോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളോടും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനോടും പറയാറുണ്ട് വളരെ നിർവാഹമില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ കഴിയുമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് യാത്രയ്ക്ക് പോകൂ ഇനി കഴിക്കേണ്ട ഘട്ടം വന്നാൽ ചില ആളുകൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുക അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ബുദ്ധിപരമല്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ടും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യൽ സുന്നത്തുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്ത് ഒന്ന് സുഹൃത്തുൽ കുറൈസാണ് ഇലാഫി കുറൈസ് സുന്നത്താണ് അതോടൊപ്പം സുഹൃത്തുൽ ഖലാസ് ഒരുപാട് നേട്ടം ഉണ്ടാവും സുഹൃത്തുൽ ഖലാസ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു വട്ടം പാരായണം ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെ പതിവാക്കി പോകും നോക്കി അപ്പോൾ അശ്വതിയുടെ സമയമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വിക്കറി എന്നുള്ള നെയ്യത്തിൽ സുഹൃത്തുകൾ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ആയി പാരായണം ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഹെയർ കിട്ടും ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വിശാംശങ്ങൾ കയറൂല്ല ഒരു പോയിസൺ ഫുഡ് പോയിസൺ ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാൻ്റെ വലിയ കാവലുണ്ടാവും ആ ഭക്ഷണം വറക്കത്തും ആരോഗ്യ മാഫിയത്തുമായി ശരീരത്തിൽ കയറും അതുകൊണ്ട് രോഗം ഉണ്ടാവില്ല അത് പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുൽ ഖലാസ് എവിടെയും സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം കടങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും ബാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടുക എന്താണ് അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്നറിയോ വീട്ടിന് എപ്പം അകത്തേക്ക് കയറിയാലും ഒരു വട്ടം സുഹൃത്തിൽ ഫാത്തി ഹൗദ ഒരു വട്ടം എന്തോത കുൻഹുല്ലാഹു വഹദ് ആ ഓതുന്ന വ്യക്തിയും കുടുംബ ആ ഫാമിലി മൊത്തവും സമ്പന്നരാകും ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാകും അലഹമില്ല റാഹത്താകും മൂന്ന് വട്ടം ഓതിയാലോ അയൽവക്കത്ത് കൂടെ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കിട്ടും അവർ കൂടെ പഠനി മാറും അവർ കൂടെ സമ്പന്നരാകും സന്തോഷമാകും എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഹദീസുകളിൽ കാണാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എത്ര സിമ്പിളാണെന്നറിയോ എത്ര എളുപ്പമെന്നറിയോ ഒന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഞാൻ എൻ്റെ നഫ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പരിഗണനയോടെ പറയാം കാരണം ഉമ്മമാരെ അമൽ ചെയ്യാൻ ആക്റ്റീവാണ് മെഹറ മാസത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ വലിയ ആവേശമാണ് ആ ആവേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആവേശമാണ് ശബ്ദത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രയാസം വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ട ഘട്ടത്തിൽ പോലും അലഹമില്ല ഈ ഒരു സംസാരത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദ്വായിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എനർജിയാണ് അത് വലിയ സന്തോഷമാണ് ബാഹു നമുക്ക് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി ദീനിന് വേണ്ടി മരണം വരെ സംസാരിക്കാൻ അതിനൊരാളുടെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും നോക്കാതെ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പറയാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം പടച്ചതമ്പുരാൻ്റെ സഹായം മുഹറ മാസത്തിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ സലാമത്തിലാകട്ടെ ഓർമ്മ വേണം സുഹൃത്ത് ഖലാസ് ഒരു ദിവസം നൂറിൽ കുറയാതെ ഞാൻ ഓതും പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഒരാൾ ഇന്ന് ഒരു ഉമ്മ ഉപ്പ തീരുമാനമെടുത്താൽ പടച്ചോനെ നിങ്ങൾ ഇന്നെടുത്ത ഏത് തീരുമാനത്തെക്കാളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ആ തീരുമാനത്തിന് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൂറത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് അള്ളാഹു തോഫീഖ് കൽകട്ടെ അമീൻ അറബ് അലമി വാഹറു കലാമി അലഹമില്ല അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يسرف السوء إ